Quem nunca emprestou o nome para um amigo ou parente e acabou com o nome no SPC Serasa? Já. E isso é muito ruim, sabia? Porque assim, se eu tiver o meu nome sujo, eu não consigo comprar em canto nenhum, né? Isso, não, a gente tem que zelar com o nosso nome, entendeu? Quando a senhora emprestou o seu nome para essa pessoa, ele arcou com, com o pagamento direitinho? Não, eu tive que assumir, depois a pessoa me pagou, né? Chato, né? Mas tem aqueles para quem seguro morreu de velho e não empresta o nome de jeito nenhum. Não pedir, se pedir eu não empresto. Porque eu vejo várias pessoas com o nome negativado aí por conta de emprestar seu nome e as pessoas não têm a consciência de honrar com seus compromissos. O seu Jorge é marido da dona Glória. Imagina por quem ela foi tirada do sufoco na hora de pagar as contas. Já tive quem salvou foi meu marido que me salvou. <risos> Porque foi ele quem ajudou a pagar. <risos> Segundo a presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, casos como o da Dona Glória e do seu Guilherme são comuns em qualquer lugar do Brasil. De cada 10 brasileiros, 4 já emprestaram o nome. E sabe para que as pessoas pedem? Se pensava que essa dívida que eles emprestavam era para comprar é, medicamento, um, um, ir num hospital. Não, mas ficou roupas, calçado e acessórios. A forma mais utilizada por quem costuma comprar em nome de terceiros é o empréstimo de cartão de crédito. Em segundo lugar, vem o cheque e, em terceiro, os crediários de lojas. Já os empréstimos em agências bancárias geralmente ocorrem entre pais e filhos, netos e avós, sogros, genros ou noras e até namorados. Hoje são 63 milhões de brasileiros inscritos no SPC Serasa. Desse total, 12 milhões estão inscritos no sistema de proteção ao crédito, porque emprestaram os nomes a terceiros. Por incrível que pareça, 52% não procura a pessoa para pagar. Num levantamento feito pelo SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, 48% das pessoas das classes C, D e E são as que mais pedem para fazer compras em nome de terceiros. As mulheres representam 49%. E 56% dos entrevistados nunca utilizaram esse meio para comprar. Segundo Joana Joanora, o prejuízo fica para quem tinha crédito na praça e hoje não possui mais, e também para o comércio. O comércio ele tem que ficar alerta, por quê? Na hora que ele inclui o nome no SPC, ele também está tirando aquele cliente do mercado. Ele já tirou aquele que pediu o nome emprestado. E agora está tirando o, já o que deu o nome, já está também saindo do mercado. Então é preocupante, ainda de preço é preocupante para o, para o comércio.